হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সিক্রেটরিক্স চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব প্রায় দুইশো বছরের ঐতিহ্যবাহী ডেনমার্কের একটি মেলা সো এই মেলায় আমরা যাচ্ছি আমি আমার ওয়াইফ এবং আমার কলিগ অ্যালেক্সকে সাথে নিয়ে তো এই মেলাতে মূলত কি কি পাওয়া যায় এবং মেলাটা কেমন এগুলো আপনাদেরকে দেখাবো তো তার আগে বলে রাখি আপনারা যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন তাহলে ফেসবুক পেজ থেকে একটু ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন সো চলুন আমরা মেলায় যাই তো আমরা মোটামুটি মেলায় পৌঁছে গেছি আমাদেরকে প্রথমে যে কাজটি করতে হবে গাড়িটা পার্ক করতে হবে গাড়িটা পার্কিং করে তারপর আমরা মেলার মধ্যে যাব অবশেষে গাড়ির পার্ক করার আমরা জায়গা পেয়েছি গাড়িটা পার্ক করে আমরা মেলার মধ্যে যাইতেছি তো জাস্ট যেতে যেতে আমরা অ্যালেক্সকে জিজ্ঞেস করতেছিলাম এই মেলা সম্পর্কে তো উনি আমাদেরকে বলে বলতেছিল যে মেলাটা খুবই পুরাতন তো উনি আমাদেরকে আরও কিছু ইনফরমেশান দিল যেহেতু এটা খুবই ঐতিহ্যবাহী মেলা প্রায় দুইশো বছরের মেলা তো এখানে অনেক দূর দূরান্ত থেকে লোকজন আসে এই মেলাতে এই মেলাটা দেখতে ডেনমার্কের তো ওনারা এখানে আসে ওনাদের গাড়ির পিছনে করে এই যে এখানে এই যে ট্রাভেল ভ্যানগুলো নিয়ে আসে দেখা যায় যে যদি মেলায় দেখতে দেখতে যদি রাত লেগে যায় তাহলে এখানে তারা থাকতে পারে তো এই ট্রাভেল ভ্যানের মধ্যে সাধারণত থাকার সকল সুযোগ সুবিধা আছে এবং এর পাশে দেখতে পাচ্ছেন ওয়াশরুমও আছে তো প্রায় দুই ঘন্টা জানি শেষে মেলাটিতে আমরা পৌঁছে গেলাম সো মেলাটি দেখতেই থাকুন মেলাটি দেখতে কেমন মেলাটি আসলে অনেকটা আমাদের বাংলাদেশি নিউ মার্কেটের মতো আই মিন গুলিস্তানের মতো এখানে সব কিছুই পাওয়া যায় লেডিস জেন্টস থেকে শুরু করে টয় থেকে শুরু করে বাচ্চাদের খেলনা থেকে শুরু করে সব কিছু এখানে পাওয়া যায় সো দেখতে থাকুন আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের অনেক ভালো লাগবে সো ভিডিওটিতে যদি এখনও লাইক না দিয়ে থাকেন ভিডিওটি লাইক দিয়ে ফুল ভিডিও কন্টিনিউ করতে থাকুন দেখেন ব্যাগ ট্যাগ থেকে শুরু করে সব কিছু আছে এখানে ঢাকা নিউ মার্কেট আছে এটা এটা ফিল হইতেছে একটা বিষয় দেখে খুবই অবাক হইলাম এবং ভালো লাগলো যে ডেনমার্কেও বেতে তৈরি জিনিসপত্র পাওয়া যায় এই জিনিসপত্র কিন্তু ঘরে রাখলে ঘরের সৌন্দর্য কিন্তু অনেকাংশেই বেড়ে যায় এবং আমি আরও অবাক হয়েছি এই বিষয়গুলো দেখে যে আমি সর্বদাই ক্রাস ছিলাম একটা বিষয়বস্তুর উপরে আর সেটা হচ্ছে যে ভিনটেজ কার ভিনটেজ কারগুলো হলো যে সবচেয়ে পুরাতন মডেলের কিছু কার যেমন হচ্ছে ফেরারি বিএমডাব্লিউ পর্শে তারপর হচ্ছে আপনার আরও নাম না জানা অনেক কার আছে এখানে যে কারগুলো সাধারণত খুবই পুরান মডেল স্পেশালি এর মধ্যে রয়েছিল ভলভো এইটিন মডেলের কিছু কার কিছু নাইনটিন নাইনটিন 
ten model er kichu car je gulo amar ashole khubi bhalo lagechilo okay ebong e gulor sathe sathe kintu ei gari gulo kintu price o ekhane dewa chilo to ashole ami afford korte parbo na etota price onek price so i wish for one day i will buy one vintage car যাব মেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ আই মিন বাচ্চাদের খেলার জায়গায় যেখানে যাওয়ার পর সত্য কথা বলতে আমার বাংলাদেশের কথা মনে হয়েছিল যেমন বাংলাদেশে কোনো মেলায় গেলে সাধারণত নাগরদোলা পাওয়া যায় চুরকি পাওয়া যায় যেমন হচ্ছে রেলগাড়ি পাওয়া যায় তারপর হচ্ছে ওয়াটার গেম পাওয়া যায় কিছু আরও অনেক এখানে নাম না জানা খেলা আছে যেগুলো সাধারণত আপনারা দেখতে পারবেন স্পেশালি তার মধ্যে রয়েছে সাধারণত কার রেসিং তারপর হচ্ছে আপনার অরবিট রাইট কার্নিভাল রাইট তারপর হচ্ছে ফ্রি স্টাইল এরকম অনেক নাম না জানা খেলা আছে যেগুলো এখন আপনারা দেখতে পারবেন ক্ষুদার্থ আমাদের এখন খাবার প্রয়োজন তো এটা হচ্ছে একটা ফুড কোর্ট এটা মেলার একটা অংশ তো এখানে চাইলে আপনারা যে কোনো ফুড নিতে পারবেন তো আমরা জাস্ট যে কাজটা করলাম প্রথমে গেলাম এখানে যাওয়ার পর দেখলাম যে ইন্ডিয়ান কিছু ফুড আছে বাট এই ফুডগুলো খুব একটা ভালো লাগতেছিল না তো দেখলাম যে অন্য কিছু ট্রাই করা যায় কিনা আর এখানে যেহেতু আমরা মুসলমান সেহেতু হালাল ফুড খাইতে হবে তো এখানে জাস্ট একটু দেখতেছিলাম যে কোন খাবারটা খাওয়া যায় তো অনেক ঘোরাঘুরির পর আমরা একটা খাবার পছন্দ করি আর সেটি হচ্ছে যে ফ্রায়েড চিকেন সাথে ভেজিটেবলস এবং চিজ খাবারটা অনেক ভালোই ছিল এবং সাথে কিন্তু ফ্রেঞ্চ ফ্রাইসও ছিল তো এখানে সিস্টেমটা হচ্ছে প্রথমে আপনাকে অর্ডার দিতে হবে তারপর টোকেন নিতে হবে এবং কিছুক্ষণ বসতে হবে তো আমরা অর্ডারটি দিয়ে দিই সো আমরা অলরেডি খাবার অর্ডার দিলাম আমাদেরকে ভালো ছিল ওয়াইফ সে অলরেডি বসে আছে সো আমরা একটা চিজার ফ্রাইসে অর্ডার দিলাম দুইটা অ্যাকচুয়ালি তো তার ভেতরে আছে সাধারণত চিকেন স্যালাড ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস আমি আগে কখনো কালো ঘোড়া দেখছিলাম না এখানে আসার পর ব্ল্যাক হর্টস দেখলাম এখানে জাস্ট ব্ল্যাক হর্টস নিয়ে বেশ কয়েকজন র্যালি করতেছিল আই মিন শোডাউন করতেছিল 
হয়তো বা এই ঘোড়াগুলো তারা বিক্রি করবে কারণ আমি যতটুকু জানি যে এই মেলাতে সাধারণত ঘোড়াও কেনা যায় তো দেখেন এই ঘোড়াগুলো এত সুন্দর এই ঘোড়াগুলো আমি আগে সাধারণত ফেসবুক এবং ইউটিউবে দেখেছিলাম যে এই যে ব্ল্যাক হর্টসগুলো অনেক সুন্দর ঘোড়া কিন্তু দেখেন এনারা জাস্ট শো ডাউন করতেছিল জাস্ট দেখানোর জন্য যে এই টাইপের ঘোড়া হয়তো বা আপনারাও কিনতে পারবেন তো পরে দেখলাম যে এই ঘোড়াগুলো কিছু বাচ্চা ছিল এই মেলায় তো যাদের সামর্থ্য আছে তারা কিনতে পারবে এই শো ডাউনগুলো দেখে যাদের ভালো লাগবে প্রায় তিন চার ঘন্টা মেলায় ঘোরা শেষে এখন বাড়ি ফেরার পালা মেলাটা মোটামুটি ভালো ছিল অনেকটা বাংলাদেশি মেলার মতো ছিল সো এক্সপিরিয়েন্সও ভালো হলো যে অনেক জিনিস আগে দেখছিলাম না যেগুলো এই মেলা থেকে দেখলাম আশা করি ভিডিওটা আপনাদেরও ভালো লেগেছে ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফেসবুক পেজ থেকে যদি দেখে থাকেন তাহলে ফেসবুক পেজটিও ফলো দিয়ে রাখবেন আশা করি পরবর্তীতে নেক্সট কোনো ব্লগে আপনাদের সাথে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম